కరోనాతో ప్రపంచమే వణికిపోతోంది చిన్న పెద్ద దేశాలన్నింటినీ వైరస్ అల్లుకుపోయింది లక్షల్లో కేసులు పెరుగుతున్నాయి వేలల్లో మరణాలు జరుగుతున్నాయి వైరస్ పేషెంట్లకు ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు వివిధ కాంబినేషన్లలో చికిత్స అందిస్తున్నారు పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ రియాక్షన్ బట్టి మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నారు డాక్టర్స్ లేటెస్ట్ గా ప్లాస్మా థెరపీపై ప్రపంచం ఫోకస్ పెట్టింది ప్లాస్మా థెరపీతో కరోనా నియంత్రణపై సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ లేకపోయినా పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ మాత్రం అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చాలా దేశాల్లో ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ అనుమతుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇక వైరస్ తో ఊపిరాడని అమెరికా ప్లాస్మా థెరపీపై ఆశలు పెంచుకుంటోంది ముగ్గురు ఇండో అమెరికన్లపై ప్లాస్మా థెరపీ సక్సెస్ అయినట్టు హోస్టన్ డాక్టర్లు ప్రకటించారు వైరస్ తో బాధపడుతున్న ఈ ముగ్గురు హోస్టన్ లోని హాస్పిటల్లో చేరారు ఈ ముగ్గురి పరిస్థితి విషమమే ఫైనల్ ట్రీట్మెంట్ గా ప్లాస్మా ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెథడ్ లో చికిత్స అందించారు ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ముగ్గురి ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడింది న్యూయార్క్ లో మరో పదకొండు మంది కరోనా పేషెంట్లకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ జరిగింది వీళ్లందరూ ప్రస్తుతం రికవరీ స్టేజ్ లో ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు అమెరికాలో అక్కడక్కడ అప్రూవల్స్ తీసుకుని ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు డాక్టర్స్ ఇక మొదటిసారిగా సౌత్ కొరియాలో కరోనా కోసం ప్లాస్మా థెరపీ వాడారు ఓ ఇరవై ఏళ్ల వ్యక్తి నుంచి ప్లాస్మా సేకరించి ఇద్దరికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్లిద్దరూ వైరస్ ను జయించి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు వాళ్లిద్దరూ యాభై ఏళ్ల పైబడిన ఓ పురుషుడు ఓ మహిళ చైనా ఫ్రాన్స్ లోనూ ప్లాస్మాతో ట్రీట్మెంట్ జరిగింది బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ కు కూడా ప్లాస్మాతోనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు అక్కడి డాక్టర్లు బోరిస్ జాన్సన్ పూర్తిగా కోలుకున్నారు ప్రస్తుతం ఆయన హోం క్వారంటైన్ లో ఉన్నారు ఇక మన దేశంలో ప్లాస్మా థెరపీకి కేరళలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనుమతి ఇచ్చింది డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనుమతిస్తే సరిపోతుంది మన రాష్ట్రంలోనూ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ప్లాస్మా థెరపీకి గాంధీ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు అనుమతులు వస్తే ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడతామని చెబుతున్నారు వాస్తవంగా మన బాడీలోకి వైరస్ వస్తే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అప్రమత్తమవుతుంది తెల్ల రక్త కణాలు ఆ వైరస్ ని బేటాడి చంపేస్తాయి దీంతో మనకు వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది కరోనా చాలా ముదిరిపోయింది ఈ వైరస్ ను మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అడ్డుకోలేకపోతోంది ఈ టైంలోనే ప్లాస్మా థెరపీపై చర్చ జరుగుతోంది కరోనా నుంచి కోలుకున్న వ్యక్తుల నుంచి రోగ నిరోధక కణాల్ని సేకరిస్తారు వీటిని ప్రస్తుతం వైరస్ తో బాధపడుతున్న వారి బాడీలోకి పంపిస్తారు ఈ కణాలు ఆ వ్యక్తి బాడీలోని వైరస్ ను అంతం చేస్తాయి దీన్నే ప్లాస్మా థెరపీ అంటారు ఈ ప్లాస్మా థెరపీ కాస్త కష్టమే మొదటగా కరోనాను జయించిన వ్యక్తి నుంచి రక్తాన్ని సేకరిస్తారు ఆ రక్తంలోని సీరం ను వేరు చేస్తారు సీరంలోంచి రోగ నిరోధక కణాలను బయటకు తీస్తారు అయితే ప్రతి ఒక్కరి నుంచి రక్తాన్ని సేకరించే ఛాన్స్ ఉండదు కరోనా నుంచి కోలుకున్న వ్యక్తి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత బ్లడ్ తీసుకుంటారు అప్పటికి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కరోనా లక్షణాలు లేని వ్యక్తినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఈ విధానంలో రోగి మూడు నాలుగు రోజుల్లోనే కోలుకుంటాడు అయితే వాస్తవానికి ఒక వ్యక్తి నుంచి ఆరు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల ఎంఎల్ వరకు ప్లాస్మా తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకు డెబ్బై కిలోల బరువున్న వ్యక్తి ఎనిమిది వందల ఎంఎల్ ప్లాస్మా ఇవ్వచ్చు దీన్ని మూడు నాలుగు బ్యాగుల్లో స్టోర్ చేస్తారు ప్లాస్మాను ఏడాది వరకు భద్రపరుస్తారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏబీ బ్లడ్ గ్రూప్ వారి నుంచే ప్లాస్మా సేకరిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్లు యూనివర్సల్ ప్లాస్మా డోనర్స్ అయితే కేరళలో అందరి నుంచి ప్లాస్మా తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు కరోనా నుంచి నయమైన వాళ్లు దాదాపు వంద మంది ఉన్నారు వీళ్లందరితో అధికారులు ఇప్పటికే మాట్లాడినట్టు కేరళ అధికారులు చెబుతున్నారు ఇక వ్యాక్సినేషన్ కు ప్లాస్మా థెరపీకి చాలా తేడా ఉంది వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పుడు మన శరీరంలో రోగ నిరోధక కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి మనకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు రోగ నిరోధక వ్యవస్థ సంబంధిత కణాలను విడుదల చేసి ఆ వైరస్ ను చంపేస్తుంది ప్లాస్మా థెరపీలో రోగ నిరోధక కణాలు రక్తంలో ఉన్నంత కాలమే మనకు రక్షణ ఉంటుంది ఆ తర్వాత రోగి శరీరమే రోగ నిరోధక కణాలను ఉత్పత్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్లాస్మా పద్దతి పాతదే గతంలో సార్స్ మెర్స్ ఎబోలాకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు